বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় ই জানালেন চার্লস হোয়াইটলি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে কমিশন জানালেন সিসি সারা দেশে চলছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল সফল করতে বিএনপির আহ্বান হরতাল অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে চুপ কেন পশ্চিমারা প্রশ্ন কাদের জাতীয় পার্টি মনোনয়ন জটিলতা রসনেশদের জন্য শূন্য রাখা আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করল দল নির্বাচন না করার ঘোষণা রসনে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাইডেনের স্মারকের প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের ওপর দূতাবাসের হুঁশিয়ারি পোশাক রপ্তানি বন্ধের পায় তারা সফল হবে না আশা বাণিজ্য বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুরো বিশ্ব এটি দেখতে চায় বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়াইডলি সাংবাদিকদের এমনটা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে ইউকে আশ্বস্ত করেছেন সিএসসি তবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই ইসির বিস্তারিত সৈকত সাদিকের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন ভবনে সিসির সঙ্গে বৈঠক করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে অংশ নেন সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল চার কমিশনার কমিশনের সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যোগ দেন বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের বলেন ইসির সাথে আলোচনায় গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপর জোর দিয়েছেন তারা And we certainly had plenty of questions and discussions and open discussions with the Chief Election Commissioner and his team, which we appreciated. Uh, I would say that we've said all along as friends and partners of Bangladesh, we hope to see a democratic, credible, peaceful and participatory election. And that's certainly something that the whole world, I think, is hoping for. And we as EU partners are very much hoping for. And I won't take any questions. I will leave it at that. But we've had a very good and extensive exchange with the Chief Election Commissioner. Thank you. সিএসসি কাজী হাবিবুল আওয়াল জানান অবাধ নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কমিশন নির্বাচনের ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও ইউকে জানিয়েছেন তিনি আমরা আগের মতো স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার পিসফুল অ্যান্ড ক্রেডিবল এটা যাতে হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন যে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদেরকে বুঝিয়েছি আগেও বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের এই সাংবিধানিক যে সীমাবদ্ধতা এটা তারা বুঝতে পেরেছেন আর পলিটিক্যাল সাইডটা আমরা বলেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না নির্বাচনের তফসিল পুনর্নির্ধারণ হবে কি না সে প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি ও সমমোনাদের ডাকে সারা দেশে চলছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল দর্শক হরতালের সংবাদ সংগ্রহে এই মুহূর্তে রাজধানীর মহাকালী বাস টার্মিনালে রয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি জিয়াউল হক সবুজ যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে সবুজ সবুজ হরতালের রাজধানীর সকালের চিত্র আপনি কেমন দেখছেন আর মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন হ্যাঁ বিপাশে আপনি যেটা বলছিলেন যে বিএনপির ডাকা অষ্টমবারের মতো হরতাল অবরোধ কর্মসূচি চলছে বিশেষ করে এই সকালে আপনি যেটা জানতে চাচ্ছিলেন যে সকালে রাজধানীতে যান চলাচল কেমন ছিল আমরা কয়েকটি জায়গায় ঘুরে এসেছি সেখানে দেখেছি যান চলাচল অন্য দিনের তুলনায় স্বাভাবিকের তুলনায় কম ছিল যদিও সকালবেলা আসলেই যান চলাচল কমই থাকে বিশেষ করে যখন মানুষ অফিস যায় অফিস যাওয়ার সময়টা শুরু হয় তখনই চাপটা বেশি থাকে তবে আমরা মহাকালী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দেখছি যেখানে যানবাহনের চাপ কিছুটা রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একের পর এক বিভিন্ন বাস ছেড়ে যাচ্ছে আর মহাকালী বাস স্ট্যান্ড থেকেও দূরপাল্লার যেসব বাস রয়েছে সেসব বাসও কিন্তু একে একে ছেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে এখানে আমরা কথা বলেছি কয়েকটি কাউন্টার যারা দায়িত্ব রয়েছেন তাদের সাথে শৌখিন এনা পরিবহন এমনকি সোনার বাংলা বেশ কয়েকটি বাস ছেড়ে গেছে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে এখান থেকে যারা নেত্রকোনা কিংবা ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যায় সেই সব বাস এক একে ছেড়ে যাচ্ছে তবে অন্য দিনের তুলনায় যাত্রী সংখ্যা তুলনামূলক কম 
এই কারণে অন্য দিন যেভাবে একের পর এক বাস ছেড়ে যায় সেই সংখ্যাটা আজকে তুলনামূলক কম তবে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান দেখেছি বিভিন্ন মহল্লাতে কিংবা মোড়গুলোতে যেমন টহল রয়েছে একই সাথে বাস স্ট্যান্ড এলাকাতেও আমরা বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকতে দেখেছি তো এই ছিল এখানকার আসলে হরতাল অবরোধের সবশেষ চিত্র পরবর্তী কোনো আপডেট থাকলে আমরাকে পরে জানিয়ে দেব বিপাশা জি সবুজ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মহাকালী বাস টার্মিনাল থেকে হরতালের সংবাদ সংগ্রহে ছিলেন আমাদের সহকর্মী জিয়াল হক সবুজ এদিকে জীবন বাজি রেখে হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসবে গতকাল এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ তিনি বলেন দল নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে এক দফার কর্মসূচি সফল করবে জনগণ গত এক মাসে বিএনপির পঁচাত্তর হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতারের অভিযোগ অভিযোগও করেন তিনি জমাট বাধা কান্নার পাহাড় থামাতে বিভেদের বিভীষিকা দূরীভূত করতে চোখ বাধা মানুষের দীর্ঘ সারি প্রসারিত করতে না দিয়ে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ সহ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আপোষীন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ এবং বিএনপির মহাসচিব সহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি সফল করতে সকলকে এগিয়ে আসুন যারা প্রকাশ্যে নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্ব নীরব কেন এমন প্রশ্ন রেখেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় সময়সীমা অতিক্রম করে নির্বাচনের তফসিলের কোনো পরিবর্তন আওয়ামী লীগ মেনে নেবে না বলেও জানান তিনি রিপোর্ট ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন হরতাল অবরোধ নির্বাচনকে বাধা দিতেই প্রশ্ন রাখেন যারা গণতন্ত্র মানবাধিকারের কথা বলে তারা কেন এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নীরব আজকে যারা মানবাধিকারের কথা বলে বাংলাদেশে সুশাসনের কথা বলে যারা নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের কথা বড় গলায় বলেন তারা আজকে একটা পক্ষের এইসব অপকর্ম মিথ্যাচার গণতন্ত্র বিরোধী সংবিধান বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে তারা কেন নির এটা তো কেউ কিছু বলছে নির্বাচনটা তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় যারা বাধা দিচ্ছে তাদের ব্যাপারে তারা কেন নির ওবায়দুল কাদের বলেন যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বিচার হবে এটাই স্বাভাবিক বিরোধী মতের নেতাকর্মীদের হয়রানির অভিযোগ নাকচ করে দেন তিনি কথা বলেন পুনতফসিল প্রসঙ্গেও নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী একটা সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিল বল পরিবর্তন আমরা কখনো সমর্থন এই সময়সীমাকে অতিক্রম করবে এমন কোন পদক্ষেপ এমন কোন পরিবর্তন আমরা কখনো সমর্থ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উইনেবল প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দেয়া হবে সবকিছু মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান ওবায়দুল কাদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার ব্যাপারে আজ সিদ্ধান্ত জানাবে আইন মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বেগম খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ চেয়ে গত সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন তার ছোট ভাই শামিম ইসকান্দার এ বিষয়ে মতামতের জন্য আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগে সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছিলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে আইনের বিদ্যমান অবস্থান থেকে সরকারের আর কিছুই করার নেই সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ এদিকে গতকাল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে শো ডাউন করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন আসনে প্রার্থীরা বুধবার ঢাকা সিটির পনেরোটি আসনে সর্বমোট আঠারো জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় আর জাতীয় পার্টির তিনজন প্রার্থী রয়েছেন ঢাকায় বিশটি সংসদীয় আসন এর মধ্যে মহানগরীর পনেরোটি আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমাদান চলে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের অফিস অবস্থিত 
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন প্রার্থী সশরীরে হাজির হন মনোনয়নপত্র জমা দিতে এ সময় অনেকের সাথেই ছিল বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার কমতি ছিল না আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নেতাকর্মীদের মধ্যে নির্বাচনমুখী বিশটি নিবন্ধিত দল ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার হাতে কেউ আবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেন জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে একই আসনে ভিন্ন দলের হেভিওয়েট প্রার্থী থাকায় ছাড় দেয়া হবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফামা বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন দলের স্বার্থে যে কোনো সিদ্ধান্তই মানবেন তিনি তবে কিছুটা ভিন্নমুখী অবস্থান ঢাকা ছয় আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সাইদ খোকনের नेता कर्मी आईन अनुसरण अनुकरणीय एखनेपालन मध्य दिए राजनीति करी एक दल चूड़ान जोटे सिद्धांत दल আমি মনে করি যেটাই আসবে সেটাকে আমি মেনে নেব কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক একজন রাজনৈতিক কর্মী জাতীয় পার্টির প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঢাকা সতেরো আসনে তার পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেন সহধর্মিনী শেরিফা কাদের সেই সাথে তিনি নিজেও ঢাকা আঠারো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলটির নেতারা বলছেন যে কোনো মুহূর্তে পাল্টাতে পারে রাজনীতির সমীকরণ এবারও আমি আশা করি মহান আল্লাহ নাম নিয়ে আমি শতকরা একশো পার্সেন্ট আমি জিতবো ইনশাল্লাহ তারপরেও আমি পরাজিত করতে পারবো কি না পারবো সেটা না রাজনীতির শেষ কথা নাই রাজনীতির মধ্যে দিয়ে মেরুকরণের মধ্যে দিয়ে আগামীতে অনেক কিছু হতে পারে আপনারা দেখুন দেখতে থাকুন এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি সংগ্রহ করেন অনেক প্রার্থী বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আর এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে যাচাই বাছাই এদিকে বুধবার দোহার ও নবাবগঞ্জে আলাদাভাবে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় তিনি বলেন বিএনপি ভোটে না এলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগেরও স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে তো আমি মনে করি এটা সুন্দর একটা নিরপেক্ষ অবাধ শান্তিপূর্ণ একটা সুন্দর নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ মাইনুল শোভন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোভাবেই সমঝোতা এলো না জাতীয় পার্টি রসনের সাথে জন্য শূন্য রাখা ময়মনসিংহ চার আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে আবু মুসা সরকারকে গতকাল রাতে সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় এরপরে আসন্ন নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা জানিয়ে দেন বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির প্রধান উপদেষ্টা বেগম রসনের সাথে আসমা আক্তান উপরে রিপোর্ট নির্বাচনের মাঠে দু দলে বিভক্ত জাতীয় পার্টি নমিনেশন নিয়ে চলছে নানা নাটকীয়তা দেখতে দেখতে সময় একেবারেই ঘনিয়ে এলো মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার মঙ্গলবারও রওশনপন্থীদের পক্ষ থেকে কথা হচ্ছিল দেবর ভাবির মধ্যে সমঝোতার তবে একদিন পরেই গোলাম মসি সাংবাদিকদের জানান সমঝোতার আর কোনো সুযোগ নেই কৌশলে বেগম রওশন এরশাদকে এবং তার ছেলেকে নির্বাচন করতে দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি পার্টির চেয়ারম্যান এর আগে অনেক জায়গার থেকে নির্বাচন করেছে এর শেষে একবার পাঁচ জায়গার থেকে নির্বাচন করেছে উনি কেন এখানে আসতে চাচ্ছেন দুটো কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে এটা একটা সেফ সিট দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা সাদকে ইলেকশান থেকে দূরে রাখার জন্য আর তো কোনো কারণ নাই উনি তো লাল মহিলাটো তো আমাদের জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী আছে না জাতীয় লাল মহিলাটো বাজ আওয়ার মোস্ট আর কি পপুলার আমাদের ফেভারেট সিট ছিল একসময় তিনটা সিট আমাদের ছিল উনার ওখানে অসুবিধা উনি দশ বছর উনি রিপ্রেজেন্ট করেছে তার মানে কি উনার সেইখানকার নেতা কর্মীদের উপরে উনার আস্থা নাই এদিকে জাতীয় পার্টি বিভক্ত নয় বলে আবারও দাবি দলের মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নুর আমার দলের মধ্যে কোন রকম বাঙ্গন্দরের কথা একটি ব্যক্তিও যে এম কাদের নেতৃত্বে পছন্দ করে না বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে একজনও নাই ম্যাডাম উনি আমাদের আগে বলি সর্দার পাত্র তিনটি আসনে নির্বাচনে এলেও তাদের চাহিদা অনুযায়ী আসন পাবেন না বলেও জানান দলের মহাসচিব মার্কিন শ্রম অধিকার নীতিতে বাংলাদেশের শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস 
যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 16 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে নির্দেশনা জারি করেন এ প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দূতাবাস ঢাকায় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করে দিয়েছে বলে জানা গেছে এতে বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি যে স্মারকটি ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে এই নীতি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের উপর আরোপের সুযোগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার মোহাম্মদ সেলিম রেজার লেখা চিঠিটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে 20 নভেম্বর প্রেসিডেন্ট বাইডেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ওই প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম সই করার পর 16 নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এদিকে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন পশ্চিমা দেশগুলো পোশাক রপ্তানি বন্ধের যে পায় তারা করছে তা বাস্তবায়ন হবে না রাজনীতি ও ব্যবসা আলাদা উল্লেখ করে দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্বিগ্ন না হবার আহ্বান জানান তিনি বুধবার বুধবার রংপুরের সেন্ট্রাল রোডের নিজ বাসভবনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন টিপু মুন্সি আরও বলেন চিনির আমদানি কর কমাতে এনবিআর কে চিঠি দেয়া হলেও ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে তা সম্ভব হয়নি উৎপাদনও নেই দেশীয় চিনির ভারতীয় চিনি আমদানিও বন্ধ সে কারণে আপাতত চিনির দাম কমানোর কোনো সুযোগ নেই তবে নিত্য পণ্যের বাজার আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীল বলে দাবি করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তাদের তো কাপড় কিনতে হবে আমরা তো সবচেয়ে কম্পিটিটিভ প্রাইসে দেই মনে করি না যে এটা তার প্রভাব ভারত থেকেও চিনি আনা যাচ্ছে না আর আমাদের দেশে চিনিও হয় না সামান্য কিছু হয় যার ফলে যদি ডিউটি স্ট্রাকচার না কমায় তাহলে এর চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা নাই রিজার্ভের সংকট ও আমদানি নির্ভরতার কারণে দু সালে বিদ্যুৎ সংকট আরও ভয়াবহ হবে এমন আশঙ্কা জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের তারা বলছেন এলএনজির অতিরিক্ত দাম আর কয়লা আমদানির উপর নির্ভরতা জ্বালানি সংকটের মূল কারণ বছরে পাঁচ থেকে ছটা কূপ খনন করলে দেশে গ্যাসের সংকট থাকবে না জানাচ্ছেন দীপন দেওয়ান জাতীয় প্রেস ক্লাবে জ্বালানি রূপান্তরে সুবিচার চাই শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব আলোচনায় অংশ নিয়ে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেন দেশীয় উৎস বাদ দিয়ে আমদানি নির্ভরতা জ্বালানি খাতকে করে তুলেছে ঝুঁকিপূর্ণ অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডলারের রিজার্ভ কিভাবে কমছে নানা রকমের অর্থনৈতিক সংকটে সেখানে আমি যদি এখন আমার প্রতি বছর জ্বালানি কিনতে হয় ষাট হাজার কোটি টাকার তাহলে ডলার রিজার্ভের কি অবস্থা হবে শুধু জ্বালানি আমদানি করতে আমাদের এই অবস্থা যখন ঋণ পরিশোধ শুরু হবে তখন আসলে আমাদের কি সিচুয়েশন তৈরি হবে সেটা ভাবলে আসলে সত্যি একটা ভীতিকর অবস্থা তৈরি হবে নো প্রফিট নো লস আমরা মানে জাস্ট কস্ট রিকভারি করব এবং আমরা যদি সবচেয়ে আধুনিক টেকনোলজি নিই তাহলেই সৌর বিদ্যুৎ মার্কেটেও কম্পিট করে টিকে থাকতে পারবে ইনডেমনিটি আইনটা বাতিল করতে হবে যাতে আপনি বাধ্য হন যে কোনো সময় জরুরি কাজ করে ফেলেছি এই কথা বলে যাতে আপনি রেহাই না পান জ্বালানি খাতের বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধের ওপর জোর দেন বক্তারা জানান জ্বালানি রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় গ্যাস উত্তোলন বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন কমিয়ে বাড়তি ঘাটতি মোকাবেলা করেছে আবার উল্টা দিকে ভর্তুকিও দিয়েছি এই যে ত্রিপাক্ষিক যে প্রেশার তৈরি হয়েছে দুই সালে সেই প্রেশারটা দৃশ্যমান হলে আমরা অতীতে যে ধরনের সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে যেভাবে তার থেকে আমরা কোনো ভালো অবস্থায় আসতে পারবো সেরকম কোনো আমি আশা বা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না আগামী সরকারের কাছে আমাদের বিশেষ দাবি থাকবে যে জ্বালানি অপরাধের বিচার করার জন্য ট্রাইব্যুনাল করা অতি উচ্চ মূল্যের এলএনজি দিয়ে আমরা জ্বালানি ব্যবহার করছি আমরা বিদেশ থেকে কয়লা নিয়ে এসে ব্যবহার করছি এবং এর ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর যে চাপটা পড়ছে এটাই হলো সমস্যার মূল কথা কিন্তু কথা হচ্ছে এর যে বিকল্পটা আছে সেইটার প্রতি আমরা সেরকম নজর দেই না প্রতি বছর পাঁচ ছয়টা করে অনুসন্ধান করেন বাংলাদেশে তাহলে আমার মতে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কিন্তু গ্যাস সম্পদের বা গ্যাস জ্বালানির অভাব থাকবে না নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ বন্ধে সরকারকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা দীপন দেওয়ান বাংলাভিশন ঢাকা কম খরচে বেশি ফলন ও লাভ হওয়ায় সাতক্ষীরার অনেকেই ঝুঁকছে পানি ফল চাষে 
এবছরও বাম্পার ফলন এই ফলটি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সরবরাহ হচ্ছে অন্যান্য জেলাতেও সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জলাবদ্ধতা সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকার অন্যতম সমস্যা জমিতে পানি জমে থাকায় হয় না ফসল এসব জমিতে পানি ফল চাষ করে সফল হয়েছে কৃষক প্রতি বছর ভাদ্র মাস থেকে পানি ফল রোপণ শুরু হয়ে চলে আশ্বিন মাস পর্যন্ত আর অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হয়ে পৌষ মাঘ মাস পর্যন্ত চলে ফল বিক্রি জেলার সব উপজেলার কৃষকরা এ ফল চাষ করে সাফল্য পেয়েছে পনেরো বিশ বিঘা জমি চাষ করি হাড়ি নিয়া চাষ করিয়ে আমরা ভালোই লাভবান হয়েছি পানি ফল চাষে সার ও কীটনাশক তেমন লাগে না প্রতি বিঘা জমিতে পানি ফল চাষে খরচ হয় আট থেকে দশ হাজার টাকা ফল বিক্রি করা যায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বাইরে থেকে অনেক সরকার যদি আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেয় তাহলে আমরা ভালো লাভবান এ বছর জেলায় একশো পাঁচ হেক্টর জমিতে পানি ফলের চাষ হয়েছে ফলনও হয়েছে ভালো বিগত বছরে এটা একশো বিশ হেক্টর আবাদ হয়েছে এবার একশো পাঁচ হেক্টর গত বছরে একটু আবাদ কম হলেও এবার ফলন কিন্তু ভালো হয়েছে কারণটা কি যে বৃষ্টির পানিতে অনেক সময় গাছগুলা দুর্বল থাকে এবার পরিমিত পরিমাণ বৃষ্টি হয় ফসলটা ভালো হয়েছে জলাবদ্ধ জায়গায় পানি ফল চাষ করে দুর্দশা ঘুচিয়েছেন অনেকে বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরো একবার জানি বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় ইউ জানালেন চার্লস হোয়াইটলি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে কমিশন জানালেন সিসি সারা দেশে চলছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল সফল করতে বিএনপির আহ্বান হরতাল অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে চুপ কেন পশ্চিমারা প্রশ্ন বাদল কাদের জাতীয় পার্টি মনোনয়ন জটিলতা আর অসনেষাদের জন্য শূন্য রাখা আসনেও মনোনয়ন চূড়ান্ত করল দল নির্বাচন না করার ঘোষণার অসনে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাইডেনের স্মারকের প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশ দূতাবাসের হুঁশিয়ার পোশাক রপ্তানি বন্ধের পায় তারা সফল হবে না আশা বাণিজ্য মন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় নয়টায় থাকছে নিউজ টক টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের নিউজ সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের নিউজ সঙ্গে থাকা একদম